Paano mo nga ba malalaman kung meron ka ng TIN number or all this time pala wala kang TIN number na nakaregister sa VIR? By the way, kung first time mo sa channel natin and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. May mga nabasa akong question online sa mga past video ko kung saan sinasabi nila na ang alam nila meron silang TIN number pero yun pala nang pumunta sa VIR or nag-inquire sa kanila, wala pala. So, ipakita ko in this video kung paano nga ba mag-inquire para ma-verify talaga kung wala. Bari dito sa website ng Aorus BIR, that's aorus.bir.gov.ph, meron dito ang TIN Inquiry. At mula dito, pwede mo nang ma-verify kung meron kang TIN number na katulad nito or all this time pala nung kinonfirm mo, walang TIN number na na-issue sa'yo. So, ito yung nakuha ko. Finally, na-confirm na wala talagang TIN number. So, pwede ako mag-request later on. Pero, paano nga ba ma-confirm? Balik tayo dito sa website ng BIR para makapag-TIN inquiry na. By the way, ang gamit ko ngayon ay yung computer ko. Pero, kung meron kayong phone or tablet or kahit anong device, basta nakakapunta kayo sa website na to, that's orus.bir.gov.ph, Ganito yung maging itsura niya. Pansin niyo, parehong-pareho. I-tap ko to or i-click ko yung Teen Inquiry. At scroll down ko lang to. Pareho yung mga hihingi na information. So, tap ko tong proceed. At magbibigay tayo ng email address banda dito. May captcha. At kailangan i-check itong mga declaration sa bandang baba. Hanggang sa pwede nang i-click yung confirm. Dahil parehong-pareho yung view sa computer at sa cellphone, proceed na lang ko gamit yung computer ko. Sis, mas malaki rin naman siya. But again, kahit anong device pa yan, basta nakaka-access sa website ng BIR, pwedeng-pwedeng gawin at pareho lang din yung may requirements at yung proseso. To start, kailangan i-enter dito yung email address. Pwedeng gmail.com or yahoo.com or kung ano man yung email address na gamit ninyo. Then, i-check itong I'm not a robot at i-check din itong pangalawa. Pwede niyong basahin. Further, before mag-proceed, click ko na itong confirm. The link for your TIN inquiry request has been sent to your email. Click ko tong OK. Ito ay na-receive kong email mula sa orus-noreply at bir.gov.ph. At itong link na to, meron lang tayong 24 hours to access this. Kapag natapos na yung 24 hours, hindi nyo pa ito nagagawa, mag-request ulit ng panibago doon sa website nila. So, ang gagawin ko, copy to, Control c sa keyboard. And then, paste ko dito sa URL sa taas. And then, enter ko lang. Kailangan kompletuhin lahat ng information. Yung taxpayer information, complete residence, attachment, and summary na din. So, kompletuhin ko lang. For suffix, since wala akong junior or kahit ano man dito, NA ang pipiliin ko. And then, female, birthday, civil status na din. Then, click ko yung OK. Click ko yung Continue. Next is yung address naman. I-click lang to at piliin kung saan nakatira. Kapag natapos na yung sa address, scroll down lang. I-click lang ulit yung Continue. Magkakaroon nga pala ng error kung sakaling hindi kompleto. So, nilagay ko na yung N slash A kung sakaling wala namang info tungkol doon. Click yung Continue. Ito yung mga kailanganin. Yung Valid ID and also yung valid ID na hawak mo. So, may selfie ka at yung picture din ng government-issued ID. Pwede yung passport, yung mid ID, postal ID kung meron kayo noon. Basta government-issued ID siya. Tandaan lang na sa i-attach na document, dapat hindi fake photo. May karampatang kaparusahan tungkol dyan. Proceed tayo, click ko na yung pag-attach. After makapag-attach, ito dapat yung makita ninyong confirmation. Proceed tayo sa second. Ito naman yung selfie na hawak na yung government-issued ID. May confirmation ulit. Successful. Scroll down ko lang. And then, click ko yung continue. Ito yung summary of information na pinrovide natin. Kung sakaling may mali, pwedeng balikan yung ibang mga steps para i-edit yung information na yon. Okay na ako. Click ko tong pareho. And then, click ko na yung submit application. Your request to retrieve TIN has been submitted to this RDO. You will be notified of the result within 3 working days. Yung RDO na to, hindi natin pinili. Instead, possible na kung ano yung nilagay natin information dito, sila na yung nag-determine. Click ko tong OK at ihintayin natin yung email from the BIR mismo. So, stop ko na tong recording and proceed tayo kapag may update na.
After four working days, ito na yung na-receive kong email from BIR. No tin issued. So, it means wala talaga akong tin sa BIR. Pwede na akong mag-proceed sa pag-apply ng tin number. Merong dalawang paraan. Una, dito nga sa Aorus, and then mag-create ng account or mag-register for tin number as an individual. Yung pangalawa naman ay pwedeng via branch. Pupunta kayo sa RDO kung saan kayo nakatera at doon magkasubmit ng requirements. Pero kung interesado kayo for online application, pag-usapan natin yung buong proseso dito.